మొదటి దశలో మనం పదిహేను వందల హౌసెస్ని మా నిర్మించడానికి సంబంధించి ఎల్ఎన్టీకి ఆల్రెడీ సారీ షాపుర్జి పల్లంజీకి టెండర్ రావడము వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడము దానిలో భాగంగా మోడల్ హౌస్ నిర్మాణం పూర్తి జరిగింది రేపు ఒకటో తేదీ నుంచి కూడా స్ట్రక్చర్ నిర్మాణం పూ ప్రారంభిస్తారు దాదాపు ఒక ఎయిట్ మంత్స్లో అంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నాటికి లబ్ధిదారులకి ఆ పదిహేను వందల ఇళ్ళని కూడా మనం అప్పజెప్పేయడం కార్యక్రమం పూర్తి చేస్తాము దీనికి సంబంధించి కూడా చాలా అపోహలు ఏంటంటే ఆ పదిహేను వందల మందికి సంబంధించి సైట్ డిస్ప్యూట్లు ఉన్నాయి అని అదేవిధంగా లబ్ధిదారులు సగమం తీసేశారు అని అనేకమైనటువంటి మాటలు కనబడుతున్నాయి ఆ రోజు మనం చెప్పింది ఏంటంటే ఎవరికైతే కనుక మున్సిపాలిటీలో ఇళ్ళ స్థలం కానీ ఇల్లు కానీ ఇంటి పన్ను కానీ కడుతున్నారో వాళ్ళు తప్ప మిగిలినటువంటి అర్హత గల అందరికీ ఇస్తామని చెప్పాము కాబట్టి పదిహేను వందల మందిలో ముప్పై రెండు మంది ఉన్నారు ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఆల్రెడీ మున్సిపాలిటీలో ఇళ్ళ స్థలం ఉండి ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు అదేవిధంగా ఇంటి పన్ను కడుతున్న వాళ్ళు ఆ ముప్పై రెండు మంది తప్ప మిగిలిన అందరికీ కూడా ఇల్లు ఇస్తారు కాబట్టి ఇల్లు రావు ఇల్లు తీసేసారు అనేటువంటిది వాస్తవం కాదు అది మొదటిది రెండవది పదిహేను వందల మందికి సంబంధించి కూడా ఆల్రెడీ మనం మొదటి దశలో డబ్బు కట్టించుకున్నాం దానికి సంబంధించి రెండవ విడత డబ్బులను కూడా మనం మే మొదటి వారంలో వాళ్ళతో డబ్బు కట్టించుకుని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి పదహారు వేల నాలుగు వందల అరవై నాలుగు ఆరు నలభై ఆరులు కూడా మనము సైట్కి సంబంధించి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నమాట వాస్తవం అవన్నీ అధిగమించి ప్రత్యేకించి గౌరవ శాసనసభ్యులు దామచ జనార్దన్ రావు గారి ప్రత్యేక చొరవతో ఈ యొక్క మంత్రి గారితో మాట్లాడిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి కూడా ఇళ్ళ స్థలాలని ప్రత్యేకించి కొనుగోలు చేయాలి అనేటువంటి ఒక విధాన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దీనిలో కూడా శాసనసభ్యుల వారు కూడా ముఖ్యంగా మంత్రి గారితోనూ సీఎం పిచ్చితోనూ మాట్లాడిన తర్వాత కార్పొరేషన్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి నిబంధనకు అనుగుణంగా వీటిని ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ రెవెన్యూ విభాగం ద్వారా కాకుండా ల్యాండ్ పర్చేజింగ్ విధానం ద్వారా ఈ యొక్క కార్పొరేషన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులు మా సీఎం పిక్షితో మాట్లాడి అప్రూవల్ తీసుకోవడం జరిగింది దరిమెల రాబోయేటువంటి ఒక రెండు వారాల్లో మనం గుర్తించినటువంటి రైతులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి స్థలాలని డైరెక్ట్ పర్చేజింగ్ విధానం ద్వారా కూడా కొనుగోలు చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాము ముందుగా ఒక పదివేల మందికి అనుకూలంగా ఉండే స్థలాన్ని గుర్తించడం జరిగింది ఈ పదివేల మందికి సంబంధించిన లబ్ధిదారుల ఎంపికను కూడా మ్యాగ్జిమం ఈ నాకర్ లోపు అంటే ఏప్రిల్ ముప్పై కానీ మే ఒకటి రెండు తేదీల్లో మనం బయట పబ్లిష్ చేస్తాము అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఆ ప్రకారంగా మూడు వందల ఎస్ఎఫ్టీ కానీ మూడు వందల అరవై ఐదు ఎస్ఎఫ్టీ కానీ నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు ఎస్ఎఫ్టీ కానీ డబ్బు కట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ యొక్క హౌసింగ్ సంబంధించి ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఎటువంటి ప్రతిబంధకాలు లేవు అని హండ్రెడ్ పర్సెంటు అర్హత కలిగినటువంటి అందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఇంటిని ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం చేయబోతున్న అంశం ఏదో తెలియజేస్తున్నాము డెఫినెట్గా ఒక వన్ వీక్లో ఈ యొక్క సెకండ్ లిస్ట్ పదివేల మందిని పెట్టడము అదేవిధంగా డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళు గుర్తించడము మొదటి దశలో ఎవరైతే కట్టారో వాళ్ళందరినీ కూడా మే మొదటి వారం కానీ పదవ తేదీ ఆ టైప్లో రెండవ దఫ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా అమౌంట్ బెనిఫిషరీ కంట్రిబ్యూషన్ కట్ చేయడానికి కూడా మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము స్వీపింగ్ బస్ వచ్చున్నాయి మినీ స్వీపింగ్ మిషన్లు ఈ మినీ స్వీపింగ్ మిషన్లు కూడా మనం కొనుగోలు చేయకుండా హౌస్ హోసింగ్ ద్వారా వాళ్ళే కొనుగోలు చేసుకొని వాళ్ళే రిపేర్ చేసుకొని వాళ్ళే మెయింటైన్ చేయటము ఏదైనా కూడా వాళ్ళే పూర్తి బాధ్యత డీజిల్ కూడా వాళ్ళే భరించే అంతా భరించే విధంగాను వాళ్ళు చేసిన దగ్గర గంటకి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చే విధంగాను రోజుకి తొమ్మిది గంటల పాటు మనం ఆ యొక్క వెహికల్ని వాడుకొని మొత్తం అన్ని రోడ్లని కూడా క్లీన్గా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకున్నటువంటి కార్యక్రమం చేయడం కోసం స్వచ్ఛాంద కార్పొరేషన్ ద్వారా మనకి మూడు స్పీకింగ్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడింటిని కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులు జనార్దన్ రావు గారు గత వారం ప్రారంభించారు వాటిని మనం నిర్ణయించి కూడా మనం పనిలో కట్టడం జరిగింది రాబోయేటువంటి ఒక వారంలో ఏ ఏ వీధుల్లో మనం ఈ పని ప్రారంభించబోతున్న షెడ్యూల్ తయారు చేశాము ముఖ్యంగా రేపు ఇదే రామనగర్లోను తర్వాత అన్నవరపాడు సిరిసు అంబేద్కర్ కాలనీ తర్వాత భాగ్యనగర్ హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ ధారవాడ తోట విజయన కాలనీ సేర్పు కోసం ఈ విధంగా ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ప్రతి ఒక్క వార్డులోను కూడా అన్ని వీధుల్ని కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచడం కోసం ఈ రోడ్స్ స్వీప్ మిషన్ వాడుతున్నాము దీనికి సంబంధించినటువంటి స్వీప్ మిషన్తో పాటు మేజర్ స్వీప్ మిషన్ రాబోతున్న వారంలో 
వచ్చిన తర్వాత మేజర్గా ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి రహదారిని కూడా ఆ యొక్క స్పీకర్స్తో మనం క్లీన్ చేస్తాము కాబట్టి ఇది మన వర్కర్స్కి ఉన్నటువంటి పని భారం తగ్గుతుంది జనరల్గా మనం ఉన్న సెంటర్ ఒక్క సరిపోవడం లేదు ఈ వర్కర్స్ వీధిలో కూర్చాలి అదే ఒక్క చేయాలి అభ్యాసంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం మనం కాబట్టి దీనికి అదనంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క విధానం ద్వారా ప్రతి ఒక్క వార్డులో ఉన్నటువంటి వీధుల్ని కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని మీకు ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి రెండవది ఏంటంటే డోర్ టు డోర్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా చెత్త సేకరణ చేయడం దీనికి సంబంధించి కూడా మనం ఇంతకుముందు చాలా ఇళ్ళకి చెత్తకు వస్తున్నారు రావటం లేదు మధ్యలో రెండు రోజులకు వస్తున్నారు కొంతమంది రోజు వస్తున్న అభ్యాయం ఉంది అవన్నింటికి భిన్నంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మొత్తం రెండు వందల పద్దెనిమిది మైక్రో పక్ తయారు చేసి అంటే మూడు వందల హౌసెస్కి ఒక మైక్రో పక్ తయారు చేసాము ఆ మైక్రో పాకెట్ రెండు లేక మూడింటికి సంబంధించి ఒక వర్కర్స్ని పెట్టడము వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పుష్కాత ఇవ్వడం ద్వారా ప్రతి ఇంటికి కూడా డోర్ టు డోర్ గార్బేజ్ కోసం చెత్త సేకరణ కోసం ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాడా లేదా అంటే అతని మెడలో ఉన్నటువంటి 